സീമൻസിൻ്റെ സിമാറ്റിക് മാനേജർ എന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഫയലിൽ പോയി ഒരു ന്യൂ ഫയൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യണം ഫയൽ നെയിം കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് സിമാറ്റിക് ഒരു സിമാറ്റിക് സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യണം അതായത് സിമാറ്റിക് സീമെൻസിൻ്റെ ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് പി എസ് സിയുടെ ഒരു സ്റ്റേഷൻ നമുക്ക് കൂടെ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഇൻസെർട്ട് ന്യൂ ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്നുള്ളതിൽ പോയി സിമാറ്റിക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് സ്റ്റേഷൻ സെലക്ട് ചെയ്യാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഏതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് വേണോ ഏതെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡുകൾ വേണം ഏതൊക്കെ ഏതെല്ലാം സി പി ആണ് വേണ്ടത് എന്നെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഹാർഡ്വെയർ ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിലാണ് നമ്മൾക്ക് ഇതെല്ലാം ആവശ്യങ്ങൾ ഏതൊരു സി പി യു സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേയും ആദ്യം വേണ്ടത് അതിൻ്റെ റാക്കാണ് റാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ള ഈ സി പി യു ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡുകളും സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും റാക്ക് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഏത് ഇൻപുട്ട് കാർഡാണോ ഏത് ഔട്ട്പുട്ട് കാർഡാണോ വേണ്ടത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആദ്യം ഒരു പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിക്കാം പവർ സപ്ലൈ ഉപയോഗിച്ചതിന് ശേഷം സി പി സെലക്ട് ചെയ്യാം ഈ സി പി യും പവർ സപ്ലൈ ഒന്നും രണ്ടിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റൂ പവർ സപ്ലൈ ഒന്നിലും സി പി യു രണ്ടിലും മാത്രമേ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയൂ അത് മാറ്റി നമുക്ക് വേറെ റാക്കിൽ ആഡ് ചെയ്യണം എന്ന് കഴി വിചാരിച്ചാൽ അത് നടക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ ത്രീ വൺ ത്രീ സിയുടെ ഈ വേർഷനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിൽ ഇതിലാകുമ്പോൾ എക്സ്ട്രാ ഇൻ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടും എക്സ്ട്രാ ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതില്ല ഇതിൽ തന്നെ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടും ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും അൺലോഗ് ഇൻപുട്ടും അൺലോഗ് ഔട്ട്പുട്ടും ഇതിനകത്തുണ്ട് നമുക്കിപ്പോൾ ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടും ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ ഈ പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ഇതിൽ എല്ലാം ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് എത്ര ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ട് എല്ലാം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളിതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ഏറ്റവും താഴെ കാണിക്കും ഇപ്പോൾ ഇതിൽ ഇരുപത്തിനാല് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ടും പതിനാറ് ഡിജിറ്റൽ ഔട്ട്പുട്ടും ഉണ്ട് ഇതിൽ സ്റ്റാർട്ടിങ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ ആണ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് അതായത് ഡിജിറ്റൽ ഇൻപുട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഇത് ഒരു ബിറ്റാണ് ഒരു ബൈറ്റാണ് അങ്ങനെ ഇരുപത്തിനാല് ഇൻപുട്ടുകൾ നമുക്ക് ഇതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയും വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് സീറോ ടു വൺ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ടു സെവൻ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വൺ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ അങ്ങനെ വരും അതിന് ശേഷം കമ്പയർ ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യണം നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുന്നത് ലാഡർ ഡയഗ്രാമാണ് ലാഡർ ഡയഗ്രത്തിൽ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടറാണ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മോട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബ്ലോക്കാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലിവിടെ ഓർഗനൈസേഷൻ ബ്ലോക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ബ്ലോക്ക് ഫംഗ്ഷൻ ഡാറ്റ ബ്ലോക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ പിന്നീട് നോക്കാം ഇപ്പം നമ്മൾ ഓർഗനൈസേഷൻ ബ്ലോക്കിൽ എങ്ങനെ ഒരു പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നു എന്ന് നോക്കാം അതിന് നമ്മളിവിടെ ലാഡർ ഡയഗ്രാമത്തിനാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് ലാഡർ ഡയഗ്രാമത്തിൽ ആദ്യം ഒരു സിമ്പിൾ നെയിം കൊടുക്കാം സിമ്പിൾ നെയിം കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് നോക്കാം ഹാർഡ്വെയറിലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ട് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷനെ ആശ്രയിച്ചാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ മാത്രമേ പി എൽ സിയിലെ ഇൻപുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടുകൾ വർക്കാവുകയുള്ളൂ ഞാനിവിടെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർട്ടർ എങ്ങനെ മോട്ടർ എങ്ങനെ ഓൺ ആക്കാൻ ഓഫ് ആക്കുകയും ചെയ്യാൻ പറ്റൂ എന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഓവർലോഡൊന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല ജസ്റ്റ് സെലക്ടർ സ്വിച്ച് മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കുന്നുള്ളു അതായത് ഇരു സെലക്ടർ സ്വിച്ച് നമ്മൾ എന്നോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും അതിനുശേഷം സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ സ്റ്റാർ മോട്ട് കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും അതിനുശേഷം അതിൻ്റെ ടൈമർ ടൈമിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് ചെയ്യുന്നത് ഇത് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിൽ മാറ്റി പുഷ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചും സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ഓഫും ചെയ്യുന്നത്
നമുക്ക് രണ്ടാം ഇതിൽ ലാറ്റർ ഡയഗൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതിൽ ആഡ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും നമുക്കുള്ള ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ചെയ്തില്ല അതിന് ശേഷം നമ്മൾ ചെയ്തതിന് ശേഷം ലാറ്റർ ഡയ ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇവിടെ സിമ്പൾ മാർക്ക് ചെയ്യുകയാണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് സിമ്പിളാണോ ഇൻപുട്ടാണോ ഔട്ട്പുട്ടാണോ മാർക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിൻ്റെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് എഡിറ്റ് സിമ്പിൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആക്കാനുള്ള പ്രോഗ്രാം ചെയ്തു അതിനുശേഷം ഇനി സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം മെയിൻ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആക്കി അതിൻ്റെ എൻ ഒ അതിൻ്റെ ആക്സിലറി ഔട്ട്പുട്ടിൽ നിന്നും സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറിലേക്ക് സപ്ലൈ കൊടുക്കാം അതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ഡെൽറ്റയുടെ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യണം ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടറിനുമായി ഇൻഡക്ട് ലോക്ക് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടറും ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടും ഒരേ സമയം ഓണാവും അതിന് അത് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഇൻ്റർലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ മെയിൻ കോണ്ടാക്ടർ ഓണാവും മെയിൽ കോണ്ടാക്ടർ ഓണാവുന്ന സെയിം ടൈമിൽ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓണാവും അതിന് ശേഷം സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം ടൈമർ ടൈമിന് ഓഫ് ആയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടൈമർ ടൈമർ ഓണായി കഴിയുമ്പോൾ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓഫ് ആവും സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓഫ് ആയി അതിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവും ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആയി സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവാൻ ഓഫ് ആവാൻ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണുള്ളത് ഒന്ന് പവർ ഓഫ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതായത് ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ചെയ്യുകയോ അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടൈമർ ഓൺ ആവുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓഫ് ആവും ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആയാലും സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവും ഓഫ് ആവും സോറി ഓഫ് ആവും നമുക്കത് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ മാർക്ക് കൊടുക്കാം ഇനി ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം അതായത് ടൈമറിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോൺ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആവണം ടൈമറിന് ശേഷം സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓഫ് ആയതിന് ശേഷം അതിന് ഇൻ്റർലോക്ക് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഞാനിവിടെ റിട്ടേൺ ഡി ടൈമർ അതായത് ആർ എസ് സോറി ഓൺ ഡിലെ ടൈമറിൻ്റെ എസ് ഒ ഡി ടി എസ് എന്നുള്ള ടൈമറാണ് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് എസ് ഫൈവ് ടി ഹാഷ് അതാണ് നമ്മളെ ടൈമറിൽ ടൈം സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഫോർമാറ്റ് എസ് ഫൈവ് ടി ഹാഷ് പിന്നീട് നമുക്ക് എത്ര ടൈമാണോ വേണ്ടത് ആ ടൈം പിന്നീട് സെക്കൻഡ് മിനിറ്റ് അവേഴ്സ് ഇതിൽ ഏതാണോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അത് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ എസ് ഫൈവ് ടി ഹാഷ് ഫൈവ് സെക്കൻഡ് ആണ് ഞാനിവിടെ ഉപയോഗിച്ചത് ഇനി നമുക്ക് കോണ്ടാക്ടർ മേ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആയി ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓൺ ആയിട്ട് അത് ഓഫ് ചെയ്യുന്ന വിധം നോക്കാം നമുക്കിവിടെ ഓവർലോഡ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓവർലോഡിൻ്റെ എൻ സി മെയിനിലും സ്റ്റാറിലും എന്നുടെ എല്ലാം ഓവർലോഡിൻ്റെ എൻ സി നമുക്കിവിടെ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി റെഫറൻസ് ഡാറ്റ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏതെല്ലാം ഇൻപുട്ട് ഏതെല്ലാം ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാൻ കഴിയും അതിന് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി റെഫറൻസ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇത് കഴിച്ച് ചെയ്തിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്രോഗ്രാം കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത നെറ്റ്വർക്ക് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ടൈമർ ഓൺ ആയതിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഇപ്പോൾ ഓൺ ആവുന്നതാണ് ടൈമർ ഓൺ ആയി ടൈമർ ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞ ഉടനെ സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓപ്പൺ ആവുകയും സ്റ്റാർ കോണ്ടാക്ടർ ഓപ്പൺ ആയതിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോണ്ടാക്ടർ ഓ ക്ലോസ് ആവുകയും ചെയ്യും
ഇൻ്റർലോക്ക് ഫംഗ്ഷനാണ് പാടിയത് ഇനി ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ട് റിസെറ്റ് റീസെറ്റ് ചെയ്യാൻ അതായത് നമ്മൾ സ്വിച്ച് സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ റീസെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇനി നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയി ഇത് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ നോക്കാം സേവ് കൊടുത്തിട്ട് ഓപ്ഷൻസിൽ പോയിട്ട് റഫറൻസ് ഡാറ്റ എടുക്കുന്ന നോക്കാം റഫറൻസ് ഡാറ്റ ഡിസ്പ്ലേ ഓക്കെ ഇതിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഇൻപുട്ടുകൾ ഏതാ ഔട്ട്പുട്ടുകൾ ഏതാ ടൈമറുകൾ ഏതാ എന്നെല്ലാം ഇതിൽ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് മോണിറ്റർ ചെയ്യാം സിമുലേറ്റർ പി എൽ സി ഓൺ ആക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ പ്രോഗ്രാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് മോണിറ്റർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ പ്രോഗ്രാം നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോഗ്രാം അത് കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ എന്ന ഇൻപുട്ട് ഓൺ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും ഐ വൺ ട്വൻറ്റി അതിനുശേഷം സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും മെയിൻ കോൺടാക്ടർ സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടറും സെയിം ടൈം ഓൺ ആവുകയും അതിൻ്റെ ടൈമിന് ശേഷം അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആഫ്റ്റർ ടൈമിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആവുന്ന സമയം സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് നമുക്കത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സെലക്ടർ സ്വിച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്വിച്ചിൽ തന്നെ രണ്ട് ഒരു എൻ എൻഒയും എൻ സിയും കോൺടാക്ട് ബ്ലോക്ക് വരുന്ന രീതിയിലാണ് അതായത് ഒരു സൈഡിലേക്ക് ഇട്ടാൽ എൻഒ ക്ലോസ് ആവുകയും എൻ സി സപ്ലൈ ചെല്ലുകയും ചെയ്യണം എൻ സിയിൽ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് എൻഒ സപ്ലൈ ഓഫ് ആവുകയും എൻ സിയിലുള്ള സപ്ലൈ കട്ടാവുകയും ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അപ്പോൾ അതിൽ ടൈം എല്ലാം ഫംഗ്ഷൻ എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ടാണ് വർക്ക് ആവുന്നത് ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഫൺ സിഗ്നൽ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്യും ടൈമറിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആയി ക്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ക്യൂ ബി വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ നോക്കുക അവിടെ ഞാനിവിടെ ഇൻപുട്ടിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് ക്യൂ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ എന്ന ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വൺ വൺ ഓഫ് ചെയ്തപ്പോൾ അവിടെ കോൺടാക്ടറുകളെല്ലാം ഓഫ് ആവുകയും ചെയ്ത് ഇനി ഞാൻ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ഓൺ ഓൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കോൺടാക്ടർ മെയിൻ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആയി സ്റ്റാർ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആയി ടൈമിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ കോൺടാക്ടർ ഓൺ ആയി ഇനി നമുക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ടർ സ്വിച്ച് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് പുഷ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഇത് ഓൺ ഓഫും ചെയ്യുന്ന വിധം നോക്കാം പുഷ് ബട്ടണാണ് അല്പം കൂടി നല്ലത് ഞാനിവിടെ എൻ സി മാറ്റി സെലക്ടർ സ്വിച്ച് പുഷ് ബട്ടൺ ഓൺ ആക്കി ഓഫ് ചെയ്തു അതായത് മുമ്പ് നമ്മൾ സെലക്ടർ സ്വിച്ചിലാണ് ചെയ്തത് ഇപ്പം പുഷ് ബട്ടൺ എൻ എന്നോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓഫ് ആവുകയും ഓൺ ആവുകയും ചെയ്യും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് സെയിം ഇൻപുട്ട് തന്നെ അതായത് ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്ന ഇൻപുട്ട് നമ്മൾ എൻഒയിലേക്ക് കൊടുത്തു അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ്റ്റേണിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എൻഒ രണ്ട് എൻഒ സ്വിച്ചുകളാണ് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇനി നമുക്കിത് സിമുലേറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം സിമുലേറ്റ് മോഡിൽ ഇട്ടിട്ട് മോണിറ്റർ റോസേഷൻ കൊടുക്കുക മോണിറ്റർ കൊടുക്കുക മോണിറ്റർ കൊടുത്തിട്ട് ഓൺ ആക്കി നോക്കുക ഈ വൺ വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് സീറോ വന്നപ്പോൾ മെയിൻ ഓൺ ആയി സ്റ്റാർ ഓൺ ആയി അതിനുശേഷം ടൈമിന് ശേഷം ഡെൽറ്റ ഓൺ ആയി ഇനി ഐ വൺ ട്വൻറ്റി ഫോർ പോയിൻറ്റ് വൺ വന്നാൽ അത് ഓഫ് ആവുന്നത് നോക്കാം ഓഫായി ഇതാണ് സ്റ്റാർ ഡെൽറ്റ ടൈമറിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ ഇതൊരു ബേസിക് ഡയഗ്രാമാണ് ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപാട് സേഫ്റ്റി ലോക്കുകൾ ഇൻ്റർ ലോക്കുകളും വെച്ചിട്ട്
ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം തന്നെ സെയിം പ്രോഗ്രാം തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രോഗ്രാം സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്യാം പോസ്റ്റ് ഓക്കെ 